నమస్కారం అండి అందరికి పిల్లలకి పెద్దలకి అందరు కూడా దీపావళి శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను ఈరోజు సో ఈ రోజు మనం లక్ష్మీ పూజ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా పెద్దలు చెప్పిన మాటలే సో ఈ రోజు అమ్మ ఉన్నారు కాబట్టి లక్ష్మీ పూజ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇంట్లో సో ఈ పూజా విధానం అంతా కూడా మీతోటి పంచుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మీ ఇల్లు కూడా మీరు కూడా సిరి సంపదలతోటి వర్దిల్లాలని ఆశిస్తున్నాను ఈ పూజా విధానానికి మనకు కావాల్సినవి ఏం లేదండి మనసులో భక్తి అట్లాగే మీకు మీ దగ్గర కనుక విగ్రహం ఉన్న తీసుకోవచ్చు మన లక్ష్మీదేవి విగ్రహం ఉంటే తీసుకోవచ్చు లేదంటే లక్ష్మీదేవి అంటే ప్రతి కానీ లేదంటే ఒక ఫోటో ఏదైనా సరే లక్ష్మీదేవిది ఉంటే మంచిది అనమాట సో మనం అలా పెట్టుకొని పూజించుకోవచ్చు ఫొటోస్ ఇవి లేని వాళ్ళు కూడా మీరు కలిసి కలిసం అంతా కూడా మనకి లక్ష్మీదేవి కలిసి ఉండాలి అంటే అష్టలక్ష్మి కలిసం అయి ఉండాలన్నమాట సో అలా అయితే మనకి ఏంటి అంటే ఇంట్లో చాలా మంచిగా ఉంటుంది లక్ష్మీదేవి మన ఇంట్లోనే ఉండిపోతుంది అనమాట సో కొన్ని మా నాన్నగారు చెప్పినవి అంటే డాడీ చెప్పినవి మీతోటి కొన్ని షేర్ చేస్తాను సో తెలిసినంత వరకు ఏదన్నా తప్పులు ఉంటే నన్ను క్షమించండి అండ్ మీకు ఏదన్నా కొత్తగా ఏదన్నా తెలుసున్నా కూడా నాకు కంపల్సరీ కమెంట్స్లో చెప్పండి ఇది సో దట్ అందరూ చూస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో అందరు కూడా హ్యాపీగా ఉండాలి కాబట్టి కాళీ మాత లక్ష్మీదేవి సరస్వతి వీళ్ళందరూ మనకు ఒకటే సో లక్ష్మీదేవికి పూజ చేస్తే మనకి మనకి సిరి సంపదలతో పాటు ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది మన అంటే ఇంట్లో కూడా ఎటువంటి బ్యాడ్ థింగ్స్ అనేవి జరగవు అనమాట సో ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఈ పూజ విధానం అంతా కూడా నేను చెప్తాను ఒకసారి వినండి విన్న తర్వాత ఈ పూజను ఎలా చేసుకోవాలనేది కూడా చెప్తాను మీకు ఓకేనా ముందుగా మనం పీఠం తీసుకోవాలండి ఒక మంచి పీఠం తీసుకొని శుభ్రంగా దాన్ని కడిగేసి ఆ తర్వాత పసుపు మొత్తం కూడా పూసుకోవాలన్నమాట పీట అంతా పోయకపోయినా అంచులంతా కూడా పూసుకొని దానికి మనం కుంకం బొట్లు పెట్టేసుకోవాలి కుంకం బొట్లు పెట్టేసుకున్న తర్వాత మనం పీట అయితే ఎక్కడ పెడుతున్నామో అక్కడ పద్మం వేసుకోండి కింద వేసుకోవచ్చు లేదంటే వస్త్రం కింద కూడా వేసుకొని తన దానిపైన మనము ఎర్రటి వస్త్రాన్ని వేసుకొని అక్కడ మనం లక్ష్మీదేవిని పెట్టుకుంటాం అనమాట సో ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు కానీ ముగ్గు మాత్రం మనం కంపల్సరీ బియ్య పిండితోనే వేసుకోవాలి అలా వేసుకుంటే చాలా మంచిది అనమాట సో అలా వేసుకున్న తర్వాత మనం ఎర్రటి వస్త్రం వేసి దానిపైన మనము లక్ష్మీ గణపతుల్ని ఇద్దరిని కూడా పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం చేసుకునేది లక్ష్మీ పూజే మరి వినాయకుడిని ఎందుకు పూజిస్తున్నాం అంటే మనం ఏ పూజ మొదలెట్టినా సరే ముందుగా మనం వినాయకుడిని పూజించుకుంటాం సో అదొక వాస్తవం అయితే ఇంకోటి ఏంటి అంటే మనకి లక్ష్మీదేవి ఒక ఇంట్లో ఉండలేదండి ఎప్పుడైనా మీరు చూడండి ధనం అనేది ఒకరి చేతిలోనే ఉండిపోదు అది మారిపోతూ ఉంటుంది ఒకరి నుంచి ఒక దగ్గరికి ఆమెని ఇంట్లోనే పెట్టాలంటే చాలా కష్టం అనమాట మన ఇంట్లోనే ఉంచాలంటే అది చాలా కష్టం మరి అందుకు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వినాయకుడిని కూడా పక్కనే పూజించుకుంటాం లక్ష్మీదేవి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు వినాయకుడు ఆపుతాడనమాట ఉండమ్మా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అన్నట్టు సో అందుకోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వినాయకుడిని కూడా పెట్టుకొని పక్కనే లక్ష్మీదేవిని పూజించుకుంటాం అప్పుడు లక్ష్మి కూడా మన ఇంట్లోనే ఉంటుంది ఇక్కడ కుండలు ఉన్నాయి చూసారు కదా నార్మల్గా మనం నోములు నోచుకునేటప్పుడు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇవి ఇంకోటి ఏంటంటే లక్ష్మీ పూజ చేసుకునేటప్పుడు మనకి కంపల్సరీ అవి ఉండాలన్నమాట అలా ఉన్నప్పుడు లక్ష్మి మన ఇంట్లో ఉండడానికి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇంకా దాని గురించి చాలా విషయాలు ఉన్నాయండి నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చెప్తున్నాను లక్ష్మీదేవిని పెట్టుకునేటప్పుడు కూడా మీరు చూసుకోండి లక్ష్మీదేవి ఎడం చేతి వైపు మనకి వినాయకుడు ఉండాలన్నమాట అందుకే లక్ష్మీ గణపతులు అని పిలుస్తారు ఇంకోటి ఏంటి అంటే మనం దీపం వెలిగించుకునేటప్పుడు గుర్తుంది కదా రెండు ఒత్తులు వేసుకొని మళ్ళీ అడ్డ ఒత్తు వేయండి అలాగే ఏదైతే ప్రమిద తీసుకుంటున్నామో దాని కింద ఇంకో ప్రమిద కూడా పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ ప్రమిద లేకపోతే గనక మనకి తమలపాకులు ఉంటాయి కదా తమలపాకు అయినా వేసి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అంతేగాని ఒంటి దీపం పెట్టకూడదు మనం ఎప్పుడు కూడా సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకొని చేసుకోండి అలాగే పద్మం మీకు వీలైనంత వరకు కింద కూడా వేసుకోండి పద్మం పైనే పీట పెట్టాలి మళ్ళీ ముందు కూడా పెట్టుకోవచ్చు ప్రసాదం అన్ని నైవేద్యాలు మనం పెడతాం కాబట్టి అది కూడా చాలా మంచిది అనమాట మనం అలా పెట్టుకుంటే అలంకరణకి తోరణాలకి మనము బంతి 
పువ్వులు వాడచ్చండి దేవుడి దగ్గర అంటే దేవుడికి అట్లా పెట్టకూడదు అనమాట మనం ఇట్లా అలంకరణకి మనం పెట్టుకోవచ్చు అట్లాగే నైవేద్యం విషయానికి వచ్చేసరికి కంపల్సరీ పాలతో ఏదన్నా వండి నైవేద్యం అయితే కంపల్సరీ కావాలి ఇప్పుడు నేను పొంగల్ చేశాను కాబట్టి అందులో పాలు వేసి చేసుకున్నాను అలాగే మీకు నచ్చిన పండ్లన్నీ పెట్టచ్చు మీరు కావాలనుకుంటే గనక పంచామృతం కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి అష్టలక్ష్మి కలిసం అనమాట మీ దగ్గర ఫ్రేమ్ కానీ లేకపోతే ఇట్లా ప్రతిమలు కానీ లేకపోతే గనక మనం అష్టలక్ష్మి కలిసం పెట్టుకొని కూడా అమ్మవారిని పూజించుకోవచ్చు మీకు ఫ్రేమ్ కూడా చూపించాను కదా చూడండి ఒకసారి సో ఇలా అయినా చేసుకోవచ్చు దీపం వెలిగించిన తర్వాత అతి వెలిగించుకోండి ముందు అయితే దీపాలు వెలిగించేసుకోండి అమ్మవారి దగ్గర మీరు ఇక్కడ చూసారంటే లలిత సహస్రనామం విష్ణు సహస్రనామం మనకి ఇక్కడ దొరుకుతుంది కదా దీనిలో శ్రీరామ రక్ష అలాగే నవదేవి శివసూత్రములు శతగాయత్రి మంత్రాలతో మొత్తం ఉంటుంది అనమాట ఈ పుస్తకం మనకి ఇది అవైలబుల్ ఉంటుందండి అన్ని షాప్స్లో దీనిలో మనకి ఏంటి అంటే కనక దుర్గా స్తోత్రములు అన్నీ ఇక మొత్తం స్తోత్రాలన్నీ దొరుకుతాయండి అష్టలక్ష్మికి సంబంధించినవన్నీ కూడా దీనిలో మనకి అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం అనేది చాలా ముఖ్యమైన స్తోత్రం అనమాట ఎవరైనా రాని వాళ్ళు ఉంటే గనక మీకు అన్నిట్లో అవైలబుల్ అండి మనకి స్తోత్రాలు అనేవి చక్కగా వీటిని చదువుకొని అమ్మవారిని గనక నైవేద్యం నివేదించుకుంటే చాలా మంచి జరుగుతుంది మీరు చక్కగా ఇవి తప్పులు లేకుండా చదువుకోండి రాకపోయినా పర్వాలేదు చిన్నగా చదువుకుంటూ తప్పులు లేకుండా చదువుకోండి ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ స్తోత్రాలన్నీ మనకు చదువుకోవాలి నేను మీకు చెప్పినట్టుగా ముందుగా మనం ఓన్లీ ధనం కోసం మాత్రమే అమ్మవారిని పూజించట్లేదు అనమాట ఆదిలక్ష్మిని ధాన్యలక్ష్మిని ధైర్యలక్ష్మి గజలక్ష్మి సంతానలక్ష్మి విజయలక్ష్మి విద్యాలక్ష్మి ధనలక్ష్మి ఇవందరినీ కూడా పూజించుకుంటాము మనం లక్ష్మీదేవికి ఇప్పుడు పూజ చేయబోతున్నాం అనమాట సో నేను పూజ చేసుకుంటానండి మీరు కూడా ఇలాగే చేసుకోండి సరేనా మీకు రాకపోయినా పర్లేదండి చక్కగా పుస్తకం తీసుకొని చదువుకోండి తప్పులు చదువుకోకూడదు వద్దేనా సరే తప్పులు చదువుకోకుండా చక్కగా చదువుకోండి సరేనా సుమనిద వందిత సుందరి మాధవి చంద్ర సహోదరి హే మమయే మునిగన మండిత మోక్ష ప్రదాయని మంజుల భాషిని వేదనుతే పంకజవాసిని దేవసు పూజిత సద్గుణ వర్షిని శాంతయుతే జయ జయ హేమత సూదర కామిని ఆదిలక్ష్మి సద పాలయమా ఐకలి కల్మశనాశిని కామిని వైదిక రూపిణి వేదమయే క్షీర సమద్భవ మంగళ రూపిణి మంత్ర నివాసిని మంత్రనుతే మంగళదాయని అంబుజవాసిని దేవ ఘనాశ్రిత పాదయుగే జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ధాన్యలక్ష్మి సద పాలయమాం జయ వరవర్ణిని వైష్ణవి భార్గవి మంత్ర స్వరూపిణి మంత్రయమే సురగణ పూజిత శీఘ్ర ఫల ప్రద జ్ఞాన వికాసిని శాస్త్రనుతే భవభయహారిని పాప విమోచిని సాధు జనాశ్రిత పాదయుతే జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ధైర్యలక్ష్మి సద నేను అష్టలక్ష్మి స్తోత్రాలన్నీ చదువుకున్నానండి మీరు కూడా అలా చదువుకోండి చక్కగా సో అమ్మవారి అనుగ్రహం ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది
అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం అనేది పూర్తి చేసుకున్నాం మీకు ఇంకా మంచిగా అంక అష్టో అంటే లక్ష్మీదేవికి సంబంధించిన ఏమన్నా ఉంటే కనుక స్తోత్రాలు కానీ ఏదన్నా పాటలు కానీ మంచి పాటలు ఉంటే చక్కగా తల్లిని పూజించుకొని నైవేద్యాలన్నీ అమ్మవారికి ఇట్లా పెట్టేసుకొని చక్కగా అమ్మవారికి బాగా అమ్మవారిని మనసులో మంచిగా ధ్యానించుకోండి చక్కగా అమ్మవారి ఖచ్చితంగా కరుణిస్తారండి కంపల్సరీ మీకు మీ ఫ్యామిలీలో కానీ మీకు ఏదన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ అన్నీ తొలగిపోయి అమ్మవారు అన్నీ చక్కగా చూసుకుంటారు సరేనండి శ్రీ లలిత శివజ్యోతి సర్వకామదా శ్రీ లలిత శివజ్యోతి సర్వకామదా శ్రీ గిరి నిలయా గిరామయ సర్వ మంగళ శ్రీ లలిత శివజ్యోతి సర్వకామదా అందరి కన్నా చక్కని తల్లికి సూర్యహారతి అందాని చల్లని తల్లికి చంద్రహారతి రవల తలుపుల జన్నుల జ్యోతుల కర్పూర హారతి రవల తలుపుల జన్నుల జ్యోతుల కర్పూర హారతి శ్రీలలిత శ్రీలలిత శివజ్యోతి సర్వకామద సో చూసారు కదా పూజా విధానం అంతా కూడా మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను కంపల్సరీ మీరు ఖచ్చితంగా చేసుకోండి అంటే ఈ రోజు కుదరపైనా రేపైనా చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం మనస్ఫూర్తిగా భక్తితో ఆ లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించాలి కానీ ఆ తల్లి ఖచ్చితంగా అందరినీ కరుణిస్తుందండి ఇది నేను నమ్మకంతో చెప్తున్నాను మీ అందరికీ కూడా మీరు కూడా బాగుండాలి అందరూ నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో మీకు వీలైనంత వరకు మార్నింగ్ లేచి చేసుకోండి కుదరకపోతే మాత్రం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు చేసుకోండి మీరు వీటిలో కొన్ని అంటే అమ్మవారికి పెట్టలేరు కొంతమంది ఇన్ని పలహారాలు ఇవన్నీ చేసి పెట్టలేరు అలా అయినా ఏం పర్లేదండి మన మన స్తోమతలో మనం చేసుకోవచ్చు అండి లక్ష్మీదేవి ఏమి నాకు ఇవి పెట్టండి అవి పెట్టండి అని అడగదు సో మర్చిపోకుండా గణపతిని కూడా ఆరాధించుకోండి మీకు లక్ష్మీ స్తోత్రాలు వస్తే జపించండి లేదంటే మీకు బుక్స్ దొరుకుతాయి చక్కగా బుక్స్ అయినా తీసుకొని లక్ష్మీ స్తోత్రాలన్నీ చెప్పుకోవచ్చు మీకు మనస్ఫూర్తిగా పూజించుకోండి అమ్మవారిని మనస్ఫూర్తిగా పూజించుకోండి ఇది ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను తల్లి ఖచ్చితంగా కరుణిస్తుందండి హోప్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయ్యిందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ అయితే కనుక ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని లైక్ ఇవ్వండి కంపల్సరీ షేర్ ఇవ్వండి మనతో పాటు అందరు కూడా ఈ అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు సో ఈ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ అయితే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి నా ఛానల్ని ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ మనం మరొక మంచి వీడియోతో తొందరలో కలుద్దాం అంతవరకు టాటా బాబాయ్